尊敬这一圈对公司多年的支持和信任，这是送给您的生日礼物，祝您生日快乐！谢谢，再见。许愿吧。嗯，那你得先唱歌。还要唱歌？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！向辉，你就不想知道我刚刚许的什么愿吗？生日愿望是不能说的，说了的话就实现不了了。向辉，今天真的很谢谢你，陪我度过这个难忘的生日，是属于你和我的生日。童话，过完这个生日呢，你就该长大了。现在你哥不在你身边了。你要学着保护自己，照顾好自己。我不要，有你在，我要你照顾我。哎，我的生日礼物呢？生日礼物，你刚才把我拉得这么急，根本就没有时间去买礼物。那，你就把你自己当做礼物送给我。丫丫，向辉，你怎么在这儿啊？丫丫，哎，丫丫，我正要打电话给你呢。我给你打了无数个电话，你电话都关机了。今天你生日，我还给你买了蛋糕呢。丫丫，我手机没电了，在充电呢。哎，你看向辉，他今天也是特地过来陪我过生日的。我本来一个人在家孤零零的，幸好有你们在。那那你们过吧，我先走了，蛋糕给你，生日快乐。对呀，你还是留下来吧，陪童话一起过个生日，就像以前，好不好？我们已经不是以前的人了。我们都被残酷的现实打败了，丫丫，以前我的生日都是你们陪我过的。今年发生了那么多事儿，不过你们还记得我的生日，我真的很感动。你留下来吧我知道你是我生命的所有，我知道只有你让我一生守候。当你无知的时候，当你下哭泣的时候，我会永远陪伴。你在想什么呢？你想什么？我妈还在生气呢，还没解决呢。多想现在能够陪在你身边。多想现在能够陪在你身边。你早点休息吧。晚安。向总，我觉得我们有必要再计划一下第二期与第一次工程衔接的具体数目。向总，向总，向总，不好意思啊，我听着呢，你们继续。好，那我就继续了。
现在正在开会呢。各位，我现在有点事情，今天会先开在这里吧，散会。这么着急把我找过来，我看你不像有什么急事儿的，你是不是又在胡闹？我没有，小辉，我今天早上顿悟了，我已经想清楚了，我生命中最重要的东西是什么？你是不是想清楚要干点什么了？向辉，我知道我们俩的缘分起源于背叛，但是我相信我们之间是有感情的。我现在已经什么都没有了，我用了最后的一点钱买了这颗戒指，我希望你能够亲手为我戴上。这是我一直以来的梦想，向辉。我知道，我等不到你为我买戒指，所以我买了。童话，你听我把话说完，向辉。你知道吗？每一个女孩都会幻想自己被求婚时的场景。我以前怎么都不会想到。这天会是这样，可是什么都已经无所谓了。向辉，你就是我的幸福。为了追求这一点点的希望，我什么都不要，我只要你。你看看你今天这么勇敢，也这么漂亮。我说过，你值得拥有一个比我更好的男人。你之前不是一直在问我，到底还爱不爱毛丫丫吗？我现在可以回答你。我爱他，过去爱，现在爱，将来也一定会爱他，所以我不能去。那么多努力，你竟然告诉我你还爱他？为什么？小花，你告诉我这是为什么？童话，你能不能别闹了？小辉，爱不爱我是你的权利。你今天可以拒绝我，你可以不要娶我，但是你休想跟丫丫在一起。今天要是不答应我，我就立马打电话给丫丫。我告诉她，当初背叛她全是因为我。觉得这样，她还会接受你吗？你是在威胁我
是，我是在背弃你，我是在逼你。可是这一切都是因为我太爱你了。你为什么就是不明白呢？他家已经什么都有了。还有了刘火，还有一家子的亲人，他还有孩子。可是我呢，我什么都没有了，我只有你了。看看，看，看，看，看，看，看。做决定，说还是不说？喂，谁呀、啊？我是向辉，我要跟你说一件事情，你不需要说话，只听我把话说完就。谁呀、啊？我就是个混蛋。我之前在你最需要我的时候，我背叛了你，伤害了你。我不是向你解释什么，我只要你听我把话说完。丫丫，我对不起你，我也不想再骗你。其实之前跟我在一起的人，并不是那雪儿。是童话。对不起，跟我在一起的人，一直都是童话。告诉我，你和小辉是假的，你们之间什么都没有，你不会骗我的，对不对？我们两个是最好的朋友，我们两个是那么多年的闺蜜，我们两个之间有那么多美好的回忆。你出来，你告诉我，你们两个之间什么都没有，对不对？我，我说出来，你快出来。光明也就到了尽头，你双手的温柔，怎么挽留？
向辉，我爱他，我爱的比你早，比你深，比你彻底。你们什么时候在一起的？什么时候？说、啊。在我知道自己怀孕之前，甚至在我失去酒店的工作之前，甚至更早，在我傻傻的认为你跟向辉是我这个世界上最爱的人的时候。就在一起，你真是我的好闺蜜。这一巴掌我等很久了，现在我也坦然了。丫丫，我告诉你，对于向辉，我是绝对不会放弃的。你是我最好的闺蜜，你怎么忍心？我的钱制造了这一切，我哥，不可能，不可能，我不相信，我不相信，你撒谎！都这样了，我还有必要骗你吗？你可以亲口去问问他，他是怎么配合我去拆散你和向辉的。许向辉真的不属于你。即使你们现在一起了，又怎么样？你们迟早会分开的。因为老天爷知道，最爱向辉的人是我，童话。
的这事儿？看看吧，这都是你干的好事儿。丫丫跟刘火离婚了，这不是明摆着的事儿吗？啊，都怨你当初为什么非不让向辉和丫丫在一起呀、啊？要不然丫丫能像今天这样为难吗？那我也是希望她嫁给有钱人，我有什么错啊？丫丫嫁不嫁有钱人跟你有什么关系啊？丫丫嫁不嫁谁跟你又有什么关系？你管那么多事儿干嘛？你就管好你自己，早点给我生一个孙。莫西林，你是不是早就知道童浩跟向辉在一起了？童浩跟向辉在一起的事情，是不是你知道的？接电话，我有什么办法？这大晚上一个人能去哪儿啊？丫丫该不会出什么事儿吧？呸呸呸，说什么呢你？呀，要不咱们出去找找吧？哎，你们都别动，我去，您在家等着吧。那你好好找，有什么消息给妈来个电话。知道了。哎妈，你给刘火打个电话，万一他能找到丫丫呢？对呀。我怎么把刘火给忘了？赶紧给刘火打个电话。好，我现在马上出门找他。丹丹，儿子，你是不是又要去找毛丫丫？你你忘记你答应我的事情了吗？妈，我答应过你的归我答应过你的。丫丫，你怎么在这儿呢？王西林，你怎么在这儿？我当然知道你在这儿了，又不是第一次。你一不开心就会来这儿啊。走吧，跟我回家吧。啊，我不回去。我没家。你这孩子怎么说傻话呀？你怎么没家呀？自己的家怎么会没脸回去呢？我答应过爸爸，我会救护的。我没做到，我没做到。王心凌，你告诉我，我是不是不应该生下笑笑啊？我现在心里好痛啊！我觉得我就是一个大坏蛋，我是个骗子
，我对不起刘火，我对不起他妈。你知道吗？他妈对笑笑特别好，对我也特别好。在一起，所以离开我。童话跟向辉，我最好的两个朋友，居然背着我在一起了。还有你，毛希林，我的亲哥哥，居然为了钱。帮着我的闺蜜一起算计我，把我跟我六年的男朋友搅黄了，这真是比电视剧还精彩啊！啊，毛丫丫，你是个大笨蛋！向辉配不上你，我希望你离开他，找一个更好的。还有童话他们家那么有钱，我就是想骗点钱用。丫丫，我现在知道错了，只要你能原谅哥哥发誓，我以后我改，我洗心革面，我再也不做这些个龌龊的勾当了，行吗？丫丫。这孩子跑到哪儿去了？哟，哎，小杨，天哪，这怎么了？这是啊？啊，这怎么了？哎呦，哎呦，天哪！哎呦，这这这！哎呦，天哪！我这小祖宗上哪儿喝了？喝成这样了！来来来来，来把他捉上了。哎呦，哎，好好的，你喝什么酒啊？等会儿来，我们谈谈。你们的离婚协议我看见了，那是我妈自己写的，不是我们的意思。看见丫丫这么痛苦，说实话，我这当妈的真的很心疼，心如刀绞。如果你妈不愿意你们在一起，就离了吧。我们不会离婚的。我们一定能够挺过去这一关，过不去，这是一个永远的心结。就算你能坚持，你不介意，你能保证你妈也不介意吗？我也是母亲，我理解她，将心比心。天底下任何一个婆婆遇到这种事儿都是不能接受的。妈，你说这话什么意思啊？丫丫可是你亲闺女，你这向谁说话呢？怎么哪儿都有你说话的份儿啊？我就是想替丫丫说句公道话。你还敢说公道话啊？要是没有你们两口子干那么多缺德的事儿，丫丫至于成今天这个样子吗？还在说什么？赶紧给我滚回去！妈，我先照顾一下丫丫吧。好，你去吧。
向辉，你别喝了，你喝多了。为什么就不能原谅我一次呢？我那么爱他，他应该知道啊。为什么就不能原谅我一次呢？你的双手，梦醒后整个世界都颤抖，没有尽头。我的领悟你悲伤中。担心你，你怎么喝那么多酒、啊？你怎么在这儿啊？他们昨天说找不到你，我很担心，过来等你。妈让我留下来。你怎么喝那么多酒？我知道所有事情的真相了，你知道吗？当初跟向辉在一起的，不是别人，是童话，我最好的朋友。还有更可笑的呢，说起所有这一切的，不是别人，是我哥哥。我最亲的哥哥，怎么会这样？你一定很难过。但算了，丫丫，别想了，这些事都过去了。现在最重要的是我们两个，跟我回家好不好？我们两个一起面对我妈，一起面对这些问题，一定能解决的。刘华，我们离婚吧。在经历童话跟向辉。就是如何瞒着我在一起的时候，在经历最近的事情以后，我发现我快承受不起了。我不知道未来该如何面对你妈，你妈她不会原谅我的，就算她能够原谅我
。可是外界也不会原谅我们，不会接受我们的。刘欢，我们离婚吗？哼。我真的快承受不起了。看你这样子，我好舍不得，好舍不得。我也好舍不得离开你。刘火，我求你了，你放过我好吗？我想你了，刘火。可知道你是我生命的所有？可知道只有你。其实我好爱，好爱。生生我当你无知的时候，当你下哭泣的时候，我会永远陪伴。好爱，好爱。在作。下辈子，我一定会好好爱这是你们离婚证，请收好还有你的衣服，我已经洗好、叠好，放在柜子里了。以后要好好照顾自己，知道吗？你也是。在家吗？在呢
。哦，你先等会儿上去，找你谈点事儿。什么事情？其实我做过一件很对不起你的事儿，我真心希望你能原谅我。你能做什么对不起我的事情啊？你跟童话的一夜情，是我一手制造的。你在说什么？丫丫没跟你说吗？大哥，你是丫丫的亲大哥，童话是丫丫最好的朋友，你们两个人怎么能做出这样的事情来？为什么？为什么？小慧，小慧。小辉，你冷静点。你现在打也打得，骂也骂得，你怎么惩罚我都行。你听我说，我们家条件实在是太差了。丫丫是我唯一的妹妹，我是真心不想希望她下辈子再受苦了。可是你呢？你说你那个时候条件一穷二白的，你别说帮衬我们家了，你自己都是吃了上顿没下顿。所以，理解哥。小辉。你果然来这儿了，童话。我问你，这一切你是不是跟毛西林已经策划好了？是你逼着我离开丫丫的，对不对？是我说的。毛西林，你这个白眼狼，你在我这儿敲了那么多钱，你现在居然坑我，你这个白眼狼！我是白眼狼，你是什么？你是我妹妹最好的闺蜜，你也背叛她！你混蛋，我打死你！干什么你？够了！你俩闹够了吗？演够了吗？小辉，我我做这一切都是因为我爱你啊！童话，你以后在我面前不要再提这个字了。我一直以为你就是一个被宠坏的小女生，心底还是很善良的。原来你是这么一个有心计的人。我跟毛丫丫这一生的幸福，就被你们两个人给毁了。小慧。还治愈化痰，以画画为生。流浪在街头的漫画家也不错。叫你还没丢工作。这个是我毛丫丫，这个呢是笑笑。死流，臭流。这是我的房间，你还想有什么秘密啊？哎，我看一下，你的房间那也是我的房间，好不好？哎，以后进来敲门啊，叫不懂礼貌，你知道吧？你的就是我的，我来看一看。哎呀，哎，你给我哪能看了？你很帅了，好不好？比你自己本人帅。你给我，给我来一活。等一下，等一下，等一下，我好好看一看。哇塞！干嘛突然想画我？因为你长得比较难看呀。哦，是吗？嗯。我长得难看，所以想画我。啊，我长得好看。你长得好看
，画起来可不是那样哎。<笑>我们已经不是朋友了，请不要叫我丫丫。丫丫，你还要怪我多久？你叫我怎么原谅你啊？你和刘火那边还好吧？我们已经离婚了。离了。怎么可能？你们要是离了，那我我……你那么关心我离不离婚，不是担心我吧？是怕你跟向辉的感情受到威胁吧？你把心放在肚子里，我跟向辉不会有任何关系的。丫丫，那你向我保证，保证你再也不会和向辉好。好，为了我们曾经的友谊。我向你保证，我保证不会和向辉好。现在我可以走了吗？我曾经最好的闺蜜，童话。向总通过安查尔先生给我们发来传真，让我们发过去公司三年的业务清单和财税报表，还说我们只有银行的合作意向合同，没有明确的贷款合同，并且让我们出示关于七星级酒店项目无差别注资保证书。刘总，这明明是在刁难我们呀！他想要什么你就给他什么，就赶紧去办。你跟我说有什么用啊？可是刘总，银行一般是不会出具这种保证书的。根本没有这样的先例。你到哪都想干什么？我看。什么正常程序？我已经咨询过专家了，我们不是上市公司，没有义务给你看什么财务报表、业务清单，还有什么银行保证书、项目无差别贷款。我做生意那么多年，听都没有听过。你摆明就是故意刁难我。你要非这么说呢，我也没有办法。刘火，你们公司给我们提供的，只是银行的意向合作文件。如果单凭这个，我们就跟你们合作的话，这未免太草率了吧？银行入资有多少？万一中间有空档，该怎么办？银行入资的部分股权是怎么划分的？会不会直接影响到你们公司的决策权？到最后我们跟谁合作？是跟你刘火合作呢，还是跟银行合作呀？如果这个事情没有弄清楚的话，那你公司就是一颗定时炸弹。会直接影响到七星级酒店的项目。你少跟我说这些官方的理由，不就是为了丫丫跟孩子吗？我告诉你，我跟丫丫离婚了。你究竟还想怎么样？你跟丫丫的事情呢，我的确带有私心。但是我向辉不是一个随便把个人感情带到工作中的人。合作的事情，我们会在意。好，这是你说的
我们俩的私事跟工作没有关系。行，你要的这些东西我会准备，但我要告诉你，我跟丫丫离婚并不代表丫丫就会跟你在一起，因为她不会原谅你。没错，你是孩子的父亲，但我要再告诉你，你不配当孩子。你给我踹吧，说清楚，刘姐，这里不能乱闯，刘总他不在，不在，怎么可能不在？刘虎，你给我出来，你别给我躲在里面，刘虎，刘总来骗我干嘛呀？刘虎，刘总，你回来了。刘虎，我问你，你真想跟丫丫分手啊？吵什么？有话进来说嘛。说，刘虎，你真的决定跟丫丫离婚啊？你现在是以什么身份来质问我？抢丫丫男朋友的好闺蜜？你都知道了。其实我也不想的，刘虎。丫丫现在的状况非常不好，她每天都在哭，已经好多天了。你快想想办法呀！你那么聪明，手段那么多，是不是应该你想好办法，然后来教教我？都什么时候了，你怎么还说这种话呀？对，我是背叛了丫丫，可是她在我心里永远都是我最好的朋友。我对他的关心永远都不会变的，刘虎。丫丫她是怎么对你的，你心里清楚。她怀了向辉的孩子，你也是知道的。啊，现在东窗事发了，你就什么都不管了。当初她怀孕的时候，你也知道啊。你是怎么对她的？现在你跑来跟我诉说你们的深厚友情，你不觉得可笑吗？是，我承认我很可笑。但是刘虎，你想想，丫丫她特别单纯，她又一根筋到底，她认定的事情是永远不会改变的。这件事情从一开始，她就觉得她亏欠了你很多，她是不会主动来找你的。你想想她现在家里的情况，她爸爸生病了。你让她一个女人带着孩子，这今后的日子怎么过呀？你忍心吗，刘虎？其实我也觉得你挺单纯的。你怎么会觉得你来跟我说这一些，我会不知道？你只是不希望向辉去找他。我是不想让向辉去找他，可是你俩这一路走来，我也是看在眼里的呀。我承认，从一开始我对你们俩的婚姻是保持着质疑的态度的。可是后来，丫丫每次见到我，跟我提起你的时候，她脸上那种幸福的笑容是不会假的。我慢慢的开始相信了，你是那个可以给她带来幸福的男人。刘虎，你就回到丫丫身边吧，她现在很需要你啊。你真是他的好朋友，真的。但很不巧，我刚跟他离婚了，所以我们两个人之间其实也没有什么关系。请你离开吧
伙伴，上班一个圣诞大趴呀？那是必须的呀！哎呀呀，我看你这个气色不错呀。我最近一直在用面膜，所以气色不错吧？什么面膜这么神奇、啊？俏十岁呀、啊！看来我也得常用。我先把这个挂上。起叫。哎哎哎！哎，哎，主任、啊，这是刚离婚的状态。这刚离婚，不应该是面容憔悴，食不下咽。魂不守舍吗？也许是咱们多想了吧。他再往上要，小心一点啊！对，这个再往上，往上走一点。少跟我说这些官方的理由，不就是为了丫丫跟孩子吗？我告诉你，我跟丫丫离婚了，你究竟还想怎么样？我跟丫丫离婚，并不代表丫丫就会跟你在一起，因为她不会原谅你。没错，你是孩子的父亲，但我要再告诉你，你不配当孩子的父亲。我现在还要工作，以后你没事也少来这里。丫丫，真的非常对不起，你真的不能再给我一次机会吗？就当是为了笑笑，行不行？你是对不起我，既然你知道，就应该离我远远的，你还跑过来干嘛？你还有资格跟我提笑笑？向辉，你当初背着我跟童话在一起的时候，你有想过会有今天吗？你当初抛下刚刚知道自己怀孕的我，要无音信的时候，你有想过会有今天吗？你的对不起说的太迟了。我现在最大的心愿，就是你从我的眼前消失，从我的世界里消失。因为我看到你，就只有无尽的悲伤和对曾经痛苦的回忆。相会，我求求你，你走啊，你离我远远的，行吗？丫丫，如果你现在过得好，我会祝福你。可是你现在过得并不好，你跟刘火已经离婚了。你怎么知道我离婚了？你别管我怎么知道的了。丫丫，我求求你再给我一次机会，行不行？让我照顾你和笑笑，让我弥补以前的过错，行不行？不行。向辉，你听好了，我离不离婚都一样，跟你没关系。还有，请你不要再来打扰我的生活了，我求你了。丫丫。你不是不理我了吗？难道我们就要当陌生人吗？经历分手、离婚
，有些人可能老死不相往来，有些人呢，可能相恨一辈子。如果还能继续做朋友的话，就证明他们没有爱过。刘华，我们已经离婚了，你应该开始各自的新生活了。单身的妈妈来说，爱情是一种奢侈。我现在已经没有资格谈感情了。所以，现在的我只想好好工作，拿一份稳定的薪水，养活孩子。希望你能够理解我。其实何雨琪跟你在一起也挺好的。